裴总，不是吧？我竟然把自己老板给睡了！完蛋了，睡谁不好睡，这个活阎王绝对不能让他知道是我，不然死定了！站住！桂英，你昨晚去哪儿了？送裴总回房间就一直没回来，给你打电话也不接，你不会是住在裴总房间里了吧？你胡说什么呢？我我回来了，我看你睡得太死，我就没叫你，我还买了早餐呢。不是吧？这么快就找来了？喂，裴总。顾爷，来我办公室一趟。裴总，您找我？昨天晚上你在哪儿？我，我当然是在自己房间啊。昨天晚上我送你回来。我的项链怎么把它给落在房间了？有个女人。昨晚竟然爬上我的床，裴总，我给你二十四小时把这东西的主人找出来。找人？难道他不知道昨天晚上的是我，也不知道这吊坠是我的？裴总，您没看清昨天晚上的人是？很难办，还是需要我重复第二遍？哦，不难办，不难办，裴总放心，我现在就去查。裴总，找到人以后。要带回来见您吗？交给洛言处理，他知道怎么让这个女人彻底从岗场消失。一定是梁万可那个女人派来的人，想算计我们裴家的家产，绑住裴行风那个老东西也就算了，竟然还想插手我的婚事，真是贼喊捉贼！让洛言处理，等他查到是我，得把我卖到国外打腰子。或是换到水泥里，我可怎么办啊？这不是顾莹平时贴身戴的宝贝项链吗？莹莹，你项链掉了。说好别再掉了，这不是你最重要的。你说什么？刚刚你说这是谁的项链？嗯、刚刚你说这是谁的项链？嗯这不是故意、哎哎，是我刚才不小心丢的项链啊！多亏了严主，不然裴总刚把这么重要的东西交给我，就差点没有弄丢了。抱歉，裴总，我一定会好好保管，尽快找到它主人的。去吧。那没什么事，我们先去忙了。顾莹，你到底在说什么？这不是你妈妈给你的。项链的事一个字也不许再提，绝对不能让裴总知道这是我的东西。你到底怎么惹了裴总，紧张成这样？我我昨天晚上把他给强了啊！你说什么？我也不知道怎么回事，昨天晚上帮他挡了三杯酒，后来的事就不再控制了。顾莹，你在裴潇身边待了三年。你应该知道他对女人最无情、最碰不得吧？到底谁给你的胆子？那我现在该怎么办呢？裴总还不知道是我，但他让我二十四小时内把人给找到。你确定他没看出是你？嗯，要不然他也不会让我找项链的主人了。赶紧辞职走人，等被他发现就真完了。我之前就听说有人试图往裴总身边塞女人，被他发现之后搞到破产，连夜滚出了港城。就咱俩这种，迟早扔海里喂鱼。舅妈，顾莹，让你给你表弟安排工作的事都说了多久了？下个月他可是要实习证明的，你不要忘了长辈交代的事情。可我明明就没答应啊！还有，你妈欠下的赌债，要价格都已经赌到我们家门口了。这个月连本带息要十万，再不还钱，就把你奶奶留在你名下的那套房子拿去抵债。怎么了？我不能辞职。我舅妈说要把奶奶留给我唯一的房子拿去抵债，虽然房子不值什么钱。
但是那是我和我姐生活唯一的指望了。那你怎么办？去老板面前自首，然后等着他把你扔进海里喂鱼啊？可是我，我该怎么办呀、啊？我真的不知道我该怎么办了、啊。啊，好了好了，别哭啊，啊，我帮你啊。裴总，您让查的事已经查清楚了。说。我去看了监控，昨晚送您回房间以后，就没有人再进去过。至于项链。应该是上一任房客留下的。什么叫应该是？完了，裴潇最讨厌不确定的答案。昨晚我送你回房间以后，就没有人再进过房间。你的工作就先到这儿，去把陆岩叫进来。是。裴总，有什么吩咐？昨晚有个女人进了我的房间，但是消失了。一个月内把他找到，找到之后呢？老规矩。对，让他消失，从此港城再也没有这个人。港城再也没有这个人，让他消失。顾云，你怎么回事？顾云，你怎么回事？对不起，裴总，我可能没休息好。有点低血糖了，裴总不不用麻烦了。安静一点，没吃饭就少花点力气。这里有吃的，你休息好了再走。裴总，其实我没事的。别再让我说第二遍。嗯，好，谢谢裴总。终于换过去了，赶紧问问楚楚怎么办。哎，手机呢？先是给你下药，再把这个女人藏起来。这种办事风格确实很像你继母的说。看来这次他是铁了心想让你娶她的。杨曼可这次手伸的太长了，藏起这个女人，无非是想等到她怀孕之后。再拿出来要求，必须得尽快找到他才行。裴总，我的手机好像掉在里面。顾助理，你是不是要跟我解释一下？你做了什么？需要让我扣下你？裴总，我知道错了。哦。你工作勤奋诚恳，何错之有？你怎么这么害怕？是怕我发现什么？我我休假的时候做了兼职，是服雕师，和公司业务无关，保证不会损害公司的利益。做兼职，服雕师？怎么了？就你这身体，出去还以为我们裴氏养不起一个小助理。从现在开始涨薪百分之五十，以后工作上心一点，兼职停掉。是是。裴总，既然监控里没有看到这个女人的影子，那么我们就只能去酒店了，亲自问问看有没有目击证人。完了。小姑娘，没事吧？嗯，没事没事。顾助理。啊。怎怎么了？麻烦你明天跟我走一趟，我们去酒店看看，到底有没有什么。可是，明天我还有裴总的工作呢。明天你先跟洛言走。好的。顾莹，你这是干嘛呀？叔叔，洛言要去酒店找目击证人，那个保安肯定会被发现，我得赶紧辞职跑路。那你房子怎么办？把它卖了？不行，不能卖，那是奶奶唯一留下来给我的遗产。楚楚，我该怎么办呀、啊？我有个办法，虽然有些冒险，但我可以试试。喂，洛特助，我今天突然不太舒服，用不用我送你去医院？不，不用不用，我自己休息一下就好了。但是可能要麻烦你自己去酒店。那好，你注意休息。嗯嗯嗯。嗯又不让我安排工作
。你有时间催我，都可以面试好几家公司了。你一个成年人，工作的事能不能不要靠别人？喂，说话。雇助理觉得我找谁比较合适？裴总，我本来想问候你一下，但你似乎恢复的不错。我不是故意的，裴总。现在回公司一趟。是。惹恼了火眼我，我怎么那么倒霉啊？裴总，对不起，是我接错了电话，不是故意冒犯你的。顾助理，我只是想提醒，公司虽然无权干涉你的恋爱自由，但是……恋爱？不是不是，裴总，你误会了。我骂的人是我表弟。表弟，嗯，他今年大学刚毕业，这么大一个人，有手有脚的，非得让我给他安排工作。那确实该骂。那裴总，你不生气了？我生气了吗？裴总，这个人我已经找到了。这位陈先生就是酒店那天的保安。哎，你不是不是那个？哎，你不是不是那个？你们认识？裴总的助理吗？之前看到他一直在裴总身边忙前忙后的来着。还好楚楚深谋远虑。如果有人问你见没见过一个女孩，你只需要回答记不清那人的长相就可以了。你放心，我每天这里过这么多人，不可能都记得谁长什么样。记住你说的话，工作才能长久。明白。根据陈先生的说法，他已经记不清那天晚上遇见的女人到底长什么样了。那线索是不是都断了？人证的线索确实是断了，不过我们还有监控。可是监控我之前看过，没看见有人呢。应该是我们当时检查的太匆忙了吧，所以这次我把酒店录像的母盘拿回来了。什么？你把母盘取回来了？怎么了？<笑>真不愧是洛特主，真是。深谋远虑啊，裴总，我觉得有必要把酒店那天晚上的所有监控都检查一遍。只要那个女人出现过，就一定会留下蛛丝马迹。有道理，现在就查。好。如果现在我把咖啡不小心洒在电脑上，不知道行不行？裴总，你看，这就是当时顾助理送您回房间的画面。裴总，你要不要喝咖啡啊？应该就是在顾助理走了之后没多久，那个女人就出现了。离开个鬼呀、啊！再往下让他看到我就完了。那红茶呢？红茶要不要？让开，就是这儿。完了，裴总，其实我……裴总，其实我……什么情况？怎么会这样？出故障了，不会运气这么好吧？怎么回事？应该是文件损坏了。真的？顾助理，你很高兴？当然不是。那我和洛特叔辛苦这么久，就前功尽弃了，我太难过了。还好楚楚让我第一次检查视频时就下了病毒，看来是起作用了。那顾助理刚才说，其实你怎么了？我，裴总 ，IT 部门的秦主管说，这种程度的损坏，他一个下午就可以搞定。这都能修好？当然了，当年我们公司的安全系统被黑客袭击，秦主管一个人就把他们都黑掉了。叫他马上过来。好。秦主管，这视频还有修复好的可能吗？百分之三十可能。三个小时就可以了。给你一个小时，能修好，年终奖金三倍。一个小时，回家收拾行李都来不及。完了，我会死得很惨吧？辞职申请，兔奶奶，你要干嘛？我不是已经帮你搞定那个保安了吗？保安是搞定了，但洛言竟然把酒店的监控拷过来了，还请了 IT 部门的秦主管，正在里面修呢。秦主管说，他一个小时就能修好，我完了。那你现在辞职，我这钱不白忙活了？我再不主动点，你就要去海里给我收尸了。
，我听说这个秦主管是个老色批，一会儿引开他，把硬盘拖出来不就完了吗？你是让我去勾搭秦主管？那我还是辞职吧。有我呢，一会儿听我安排，见机行事。秦主管，救救我！人家写了一个礼拜的策划，刚才没点保存就不见了。可是哎，别可是了，快救救我吧！上周新来的实习生才晚交了十分钟方案，就被赵主管骂了整整一天。我可不想被骂。哎，好好好，我可是看在你的面子上。我就知道你对我最好啦。你在干什么？我怕秦主管太辛苦，特地过来慰问一下。不应该呀，我设定的程序一个小时应该可以很轻松的修复这个视频文件，怎么现在还把主板给烧了？你们谁动了这块硬盘吗？哎，现在看样子是无法修复了。我的年终奖。裴总，线索断了。一个小时过去了，你来就告诉我，这最后的线索也断了。秦主管已经在想办法补救了，这次是我做的不好。不过，还有什么线索吗？不过这最后的线索，可能就在裴总您自己身上。我？你什么意思？您是唯一一个和他有过亲密接触的人。难道他身上就没有什么特征吗？我记得他脖子后面有两颗黑痣。顾助理，明城建筑工程的文件刚刚已经邮件发给你了啊，今天你需要送到裴总家，让他签字。好的，没问题，我去裴总家找他。裴总，在家吗？我没看见，我什么也没看见。我，顾助理，你冒冒失失的毛病什么时候能改？对不起，对不起。擦擦身上的水。裴总，文件要是签好了，我就先带回去了。等等，顾助理，你解释一下这是什么？裴总，文件要是签好了，我就先带回去了。等等，顾助理，你解释一下这是什么？我我昨天点落枕，贴个膏药缓解一下。是不是味道熏到你了？要不要我取下来？不用，你注意休息就好。那你解释一下，这又是什么？我的离职申请，怎么把他给打出来了？公司哪里亏待你了？刚给你涨完工资就想跑路？黑总，其实我……还是说顾助理对我有意见？哦，没有没有，我不敢有。是不敢有，还是没有？顾助理。你好像很怕我，告诉我，到底在怕我什么？当然是怕你知道我就是那天睡了你的女人，然后被你人道毁灭。李子，我给你打电话。你是不是当我已经死了？
，我倒是想了，不过很可惜，比我更盼着你死的人多了是。你腿没断的话，月底给我滚回家一趟。干嘛？还能干嘛？给你妈过生日。我只有一个妈，她早就死了。请注意你的措辞，我没有配合你去取悦一个外人的义务。谁是外人？你，老爷，你别生气啊，身体要紧。这么大年纪了，就别跟阿萧置气了。他的心情啊，我能理解。这么多年，他还是当你是外人。没关系，本来这次请他回家也是为了撮合我们两家的亲事。如果他能够娶我的侄女，那就算他不认我，我们也是一家人了。黑总，那没什么事，我就先走了。走什么？哦，裴总，你放心，这个就是误会。我是还要回去，呃，送文件，洛特叔还等着我呢。走吧。裴总，梁曼可最近开始有动作了，找人盯紧，还一定会和那晚的女人见面。还有。既然他这么闲，那就别怪我给梁氏找麻烦了。我已经跟踪了梁曼可一段时间了，但是并没有发现他去见过什么可疑的人。狡兔三窟，更何况是梁曼可这个老狐狸。继续盯着。好、哦，还有，秦主管那边据说已经联系到了世界上最顶尖的黑客，对方说视频是可以修复的，只不过这个价钱，只要能尽快恢复，钱不是问题。好，那我两天后就把他接到岗上。时间不多了，已经过去了快两个月。梁曼可敢招惹我，肯定是因为已经等到了他想要的结果。你的意思是说，那个女人已经……如果她真的怀孕了，我们怎么办？黑总，您的咖啡。既然他想让我娶他安排好的人。那我就偏不随他的愿。难不成给你找个女人结婚？抱歉，抱歉，太傻逼了！裴潇竟然要结婚，他们是怎么把找个结婚对象说的如此理直气壮的？又不是给宠物配种，说找个母的就能找到。有话直说，就是说有没有一种可能，那个女人就是顾主云？因为只有她声称看过所有的视频，而且那天她是唯一一个送你回去的人。她借她个胆子都不敢勾引我。裴总，你笑什么呢？没什么，就是突然想起梁曼可让我参加她的生日宴，那我不妨送她一份大礼。裴总，睡着了。在做什么、啊，黑总？我我只是想帮你盖个衣服，还不起来？头发卡住了，起不来。你你等等，你到底在写哪里、啊？我看不清，扯不下来。你能不能把裤子脱了？你说什么？够了，裴总，您之前让我，我我我什么也没看见。出去。哦
。听说你勾引何总失败，被他从办公室里赶出来了。在一个午饭的时间就被传成这样了。我要是说，我就是看他睡着，给他盖了个毯子而已。你信吗？嗯，你可真是闲的。裴潇就算冻死了，也跟你没一毛钱关系。你好好的给他披毯子干嘛？你疯了？你说的很有道理，是我明白的太晚了。不过，这或许是好事儿。这哪有好事儿啊？你想，裴潇最讨厌投怀送抱的女人，她现在一定以为你在欲擒故纵，肯定不想看见你。我们少跟她接触，也就不会露馅啦。那她要是直接把我开除了怎么办？下班来我办公室找我一趟。她不会真的要把我开除吧？黑总，您找我？过来。黑总，我保证，等我休假就去把头发给剪了。剪头发干嘛？我中午真的不是故意的。疼？疼就直接说。加上好看多了。哦，不，不用，我自己来。顺便再把这个换上。这是。找我去趟裴家。姑妈，今天裴潇回不回来？他回不回来不要紧，只要裴清风能接受你，我们就成功了一半了。不过那晚在酒店。那晚的事情没有成功，就不要再提了。绝对不能让裴潇知道我们做了什么。少爷，您回来了。这位是，叫邵夫人。少爷，您回来了。嗯，这位是，叫邵夫人。邵夫人好。少夫人好，这是什么意思？放松，从现在开始，你就是那天晚上的女人。可我不是啊！我说是你就是，无论任何人问起你，你都要说是。为什么？因为这就是你接下来的工作。你是我的未婚妻，这是梁姨，不重要，不认识也没关系。肖哥哥，怎么才几天不见，你就有新的女伴了？怎么都不跟我们说啊？我去找老爷子，你在这里等我。可是我，你现在是准少夫人，不用打理其他人，就当是自己家。什么准少夫人？我就是个助理啊。站住！你是哪来的野女人，也配站在肖哥哥身边？站住！你是哪来的野女人，也配站在肖哥哥身边？梁小姐，配不配的，你说的不算，裴总说了算。裴总，我想起来了，你是他那个助理，这么快就露馅了。裴潇，你快回来吧！站住！你给我站住！逆子，你这个逆子，你要气死老子是不是？老爷，别着急，小心气坏了身子。儿媳我给你领回来了，裴家就只能有这一个少夫人，那就是顾爷。一个身份卑微的小助理，就凭这样的女人，也配进我裴家的大门？对啊，阿萧，婚姻大事还是要从长计议啊。我们睡都睡了，助理又如何？更何况，您身边这个女人，不也曾是个身份卑微的助理吗？裴潇难道已经知道那晚是我？就差一场婚礼，您觉得作为你裴兴风的儿媳，给多少聘礼合适？他到底是已经知道了那晚是我，在故意试探，还是说只是为了应付家里？我们走。出了这个门就不要回来了。
，要不要趁机和他坦白？裴总，其实我想跟您坦白。明天上班，带上户口本，我们去结婚。你说什么？明天我们去结婚。我不行。你不愿意？不是愿不愿意的问题，这是结婚又不是儿戏，哪有人说结婚就结婚的？而且我奶奶去世前再三叮嘱过我，一定要找个脾气好的，长得好不好看不重要，最重要的是她一定要对我好。你是觉得我不够帅，还是我脾气不够好？不是，裴总您很好，只是只是协议，你也看到了。梁曼可想让我娶她安排好的人，好便于她争夺裴氏的家产。我怀疑，那天晚上就是她故意布的局。原来这才是她一定要找的那个女人的原因。既然你没有帮我找到那天的女人，那不如由你来扮演她。我要扮演我自己。你刚才说要跟我坦白什么？我是想说，我是想跟你坦白之前辞职的真正原因。我家里人希望我回老家结婚，所以裴总，我不能两千万。你跟我协议结婚，分手之后，我给你两千万。你自己想好，是拿两千万，还是现在就从港城全部带走人？要守住奶奶留下的房子，就不能离开港城。既然没有选择，不如趁着机会赚上一笔，也能和姐姐后半辈子高枕无忧了。好，我答应。但是我们要先说好，这协议里面要加上不帮你解决生理需求，我也不接受任何的潜规则。你在跟我谈条件？我不敢。哼，不敢？那你今天为什么帮我盖毯子？都说了那是误会，裴总，我们不是说好？你想多了，我们最近得演戏，堵住他们的嘴，先住在一起，装装样子。违上合约。家里只有男士衣服，你凑合下来。呃，裴总不不用。顾言，你晚上睡觉不洗澡的吗？哦哦哦。顾言，你晚上睡觉不洗澡的吗？哦哦哦。已经接到秦主管那边联系的黑客了，他们说应该可以修复两个小时的内容出来。裴总。这么晚了，我怎么好像听到了雇助理的声音？他现在在我家。什么？喂，你还在听吗？在。视频那边你继续跟进，我这边还有事，回头再说。裴总，怎么了？嗯、我。我里面没有浴巾完蛋了，他不会以为我是想要用这种不入流的手段勾引他吧？嗯、完蛋了，他不会以为我是想要用这种不入流的手段勾引他吧？不是洗了热水澡，怎么身上这么凉？在里面待了一会儿就冷了。里面有什么好玩的？待这么久。裴总，裴总，我们说好的就只是协议。你喝醉了，睡觉。我睡哪一间？楼上第二间。
防贼一样，还反锁。姑妈，裴笑要和那个不知道哪里来的贱女人结婚，那我怎么办啊？哭有什么用？倒不如想想办法，怎么让她离开裴潇来的实际。那你有办法？去查查那个女人的底，我就不信有钱收买不了的女人。顾助理，今天准另一天假，回家去拿户口本。还不知道怎么和舅妈他们解释呢。顾小姐是吗？我们聊聊。顾银，竟然是他！顾小姐是聪明人，应该明白我的意思。不好意思，梁小姐，我很笨，听不懂你的意思。既然顾小姐揣着明白装糊涂，那我就有话直说了。阿萧呢，是我们裴家的继承人。你是什么身份？一个乡下来的丫头，你也配进我们裴家当少夫人吗？我要是你啊，我就拿着这一千万卖了那破房子，远走高飞。可惜你不是我，我也不可能如你所愿。什么意思？我自是配不上裴潇，但是你也没有资格用钱打发我离开他。你是说我不配？你又不是他妈，一个继母而已。好的很，你是敬酒不吃吃罚酒啊。休想得到裴老爷的认可，梁小姐，你不必威胁我。我是和裴潇结婚，又不是和裴老爷子。这咖啡呢，你就自己慢慢品。我先走了。你到底调查的什么东西？丫头牙尖嘴利的，哪有半点胆小怕事的样子？区区一千万就想收买我，这要是让裴潇知道我背叛他……那可是比你可怕一百倍，姐，今天工作日，怎么有时间回家了？老板给了我假，特地让我，特意让你做家务了。没事儿，没事儿，就是些日常的家务。我们现在寄人篱下，帮帮忙，应该的。有闲钱买这些有的没的，不如尽早把你们家欠下的债还干净。欠你们的钱，我每个月都有按本带利的还给你。这些东西你不要，就拿去给我姐还有外甥补身体。二姐，上次让你帮我安排的实习，后来怎么样了？我就是陪侍的一个小助理，没有帮你走后门的本事。工作的事你自己想办法。姐，你怎么这样？正事没有一个。那你今天回来干嘛？我来取户口本。取户口本干嘛？公司要团建，年底要出国，我拿去办护照。办护照？真的假的？有没有公司文件证明给我看看？没有。欠了这么多钱没还完，我看你是想拿户口本卖房子跑路吧？你不要血口喷人，怎么被我说中了呢？你心里有鬼是不是？我告诉你，想拿户口本门都没有。喂，事情办完了吗？没有，裴总，我家里出了点事，我取不到户口本。地址发我。裴总，我看您还是别。我说过，不喜欢把话说第二遍。发我。我说过了，欠的这些钱不还干净，你们姐妹俩谁也别想把户口本拿走。欠多少？裴总，你是谁？因为欠钱，所以拿不走户口本。钱多少？五十万，可不止五十万。这么些年来，你们姐妹俩吃我们的，住我们的，连本带息，我算算啊，起码也得。也得这里是一百万，我替他还了，户口本给我。裴总，你说一百万就一百万，我凭什么相信你啊？就凭我是裴氏继承人。妈，你看，他真的是裴氏的继承人，裴潇。裴总，原来是您啊
。您大驾光临，我们有事远迎，快去带座。户口本，快去拿呀、啊。哦，您稍等一下。奶奶已经过世，家里唯一的亲人只有这个姐姐。联系洛言，让他过来把姐姐也接走。姐弟，别担心，裴总已经安排好了，会有人来接你的。好，你好好的就行，别担心姐姐。裴总，今天的事谢谢你，这笔钱我会想办法尽快还你的。这笔钱就当做是协议的定金，比起这个，顾助理，我更希望你能跟我说句实话。是什么实话？你和梁曼可是什么关系？梁曼可，我和他没有关系啊。之前不认识。不认识。有人看见梁曼可今天约你去咖啡店见面。哦，他今天确实约了我，但是在此之前，我们只在裴家见过一面。说了什么？他给了我一张支票，让我离开你。怎么回的？我当然是很生气啦。生气？对啊，很气。他说我配不上你，给了我一千万，让我离开港城。虽然我确实是配不上你，但是我给你打工就能挣两千万，他区区一千万就想让我背叛你、啊。原来是因为钱少了。当然不是因为钱啦，而是因为你更可怕、啊。因为裴总你对我更好呀。算你有眼力。裴总。今天我非得住这吗？我想回自己家。明天早上去民政局，一起走比较方便。过两天会有佣人过来，缺什么你跟他们说，让他们一起置办齐全。我就偷偷煮个面。裴总应该不会发现吧？你在干什么？裴裴总，我不是故意的，我就是肚子太饿了，我就想煮个面食，没想到把这些都弄坏了。我赔你吧，从我工资里扣。你今天刚欠我一百万，你拿什么赔？你自己吗？看我干嘛？吃啊！我没想到裴总居然会做饭、啊，很意外。嗯，我也很意外。你竟然连煮面都不会！我可以学，只要是裴总的要求。可我还不想换房子。明天我会叫一个做饭阿姨过来，你以后就别进厨房了。这么重要的东西我保管。那协议呢？协议什么时候签？我会让洛言跟你讲的。你不走。我们是不是分头去公司比较好，方便保密？你倒是考虑的挺周全。怎么顾莹和裴总一起来了？难道之前公司里传他勾搭裴总是真的？大新闻，听说没有？啥呀？最近有传洛特助要辞职回去继承家业，他和裴总要从内部选出一名接班人来做新的第一助理。洛特助竟然是个富二代啊！你以为呢？他和裴总可是在留学期间一起打拼的老同学。你的关注点不应该是候选人吗？哎，这经验跟了洛特助这么久，按工作能力选的话，那肯定是他了呗。也没准是郑飞啊。等等，你就没考虑过你自己？我躲裴总还来不及，我还往他跟前凑啊！顾助理，建筑工程的合同麻烦送到明成公司。你怎么不自己去？一会儿我和裴总还有个会，怕是得你自己去了。裴总让我去跟会议，明成公司这些资料可耽误不得。要不我去？严、啊、楚
，你不是我们总裁办的职员，裴总让雇助理去送，出了问题，你担待得起吗？怎么，你不信？那你亲自去问裴总。行，我去。今天你怎么回事？雇助理一向都是总裁的专门助理，你又不是不知道名城那边的老总出了名的色胚。平日你最喜欢占这些小姑娘的便宜了，你又何苦为难她？专门助理，我看是专门走捷径吧。我最看不上那些靠男人上位的人了。正好，让长长记性。什么？你你是说你让雇助理扮演那天那个女人，还跟她领了证？没错，你最近可以联系媒体。把这个消息透露出去，梁曼可那边该让他彻底死心了。来，来，这是黑客刚刚修复好的两个小时的视频，已经是极限了。我没有经过任何的那什第一时间就拿给你。在这两个小时里，顾助理送你进入房间之后，就一直没有出来。顾云人呢？人去哪儿了？我现在有事找他。顾助理去名城送文件了。什么？顾助理去名城了？什么时候？十五分钟前。顾云，名城的业务是谁在负责？是谁让顾云去的？金燕，你怎么做事的？这个项目明明是你负责，你怎么让顾云去了？从明天开始。你不用来上班了，裴总。裴总，金燕的业务能力一直很强，本来是作为我的接班人来培养的，而且一直以来他也没犯过什么大错，没犯过什么大错。他明知名城那边的情况，还让顾云去。顾云是我妻子，裴总，你们这是协议结婚。好吧，我现在就给顾助理打电话，让他回来。但是你也好好的想清楚，在视频修复的这两个小时里，他一直都没有出来，到底干了什么？我会找他问清楚的。什么？视频竟然被修复了？顾云，你上哪儿去了？裴潇到处找你呢。找我？是有什么急事吗？不是，是那份视频，裴潇找人修复好了。那我还在这干嘛？等死吗？我，我把话说完了。好消息是，只修复好了两个小时。这算什么狗屁好消息？他要是看到两个小时后我还没出来，那我也解释不清了。哎，我再怎么看？顾助理，你要干嘛去？那我也解释不清了。哎，我再怎么看？顾助理，你要干嘛去？裴总，我，我突然想起来，我手机落在车上了。是吗？嗯。那我给你打个电话。呀，原来手机掉在文件夹里啦，还好没有丢。完蛋了，今天是真的要死了。裴总，你找我到底什么事儿？我来是想告诉你，骆驼叔刚刚找了全球技术顶尖的黑客大佬，帮忙把我们的视频修复了。你要一起来看看吗？啊，不了不了，我还有其他的工作没做完，我得去处理一下。去吧。等等，今天晚上我想吃海鲜粥，你如果下班早的话，就先去买菜，在家里等我吧。裴总，刚刚那话是什么意思？所以你和裴松领证结婚还同居了？请你小点声。今天裴总说完，全公司还能有人不知道吗？你说裴总到底是什么意思啊？他白天还说好了要保密，他不会是想把我带回家当分尸吧？他没有直接拆穿你，就说明还有机会。哎，你可别直接承认啊！按照裴总的性格，斩草除根。他一定会查出是我在背后帮你，到时候我也得完蛋。你要是敢承认，我跟你绝交啊！那我怎么办嘛？装，继续装下去
，视频只修复了两个小时。虽然你没出来，但到底有没有人进去，他们也不知道。只要你要死不承认，他们一定得让你。只要你要死不承认，他们一定得办法。不是说了不让你进厨房吗？那些佣人呢？干什么吃的？没有对你发火，你别害怕。天哪，我自己来。你在慌什么？你在慌什么？只有做了亏心事的人，才会无时无刻的心虚。你到底做了什么对不起我的事儿？只要你要死不承认，他们一定没办法。我没有。真没有。真没有。那那天晚上，你为什么一直待在我房间没有出去？我。你什么？我出去了。什么时候？两个半小时以后。那你出去的时间具体是几点？完了，具体时间，具体时间是几点？忘记和严楚商量了我。我真的不记得了，都过去那么久了，而且。那天我也喝多了，那你还能记得你离开了？好痛！我最讨厌别人骗我，你最好想清楚后果。我最讨厌别人骗我，你最好想清楚后果。嗯、我真的出去了。不信你问严楚，我和严楚住一间。严楚，坏了，我怎么把楚楚供出去了？要是裴香去找他对质，我们说的时间能对上吗？真不是你，真不是我。那你为什么在我房间待那么长时间？天哪，还真是越说错的越多，要怎么编才好啊？顾影，看着我，有些话你想清楚了再说。裴总，还不是因为你。什么意思？难不成你真是那个女人？当然是我呀。顾言，到底什么意思啊？裴总，我那天，那天你吐了好几回，都是我在照顾你。是吗？嗯，那天你吐了三回。一次在卫生间，两次在床头，都是我帮你收拾的。完了完了，我都编到这么细节了，他要是还不信，我就只能招了。楚楚，对不起，我实在是挺不住了。楚楚，对不起，我实在是挺不住了。裴总，是我姐的电话，你能接一下吗？你最好记得你今天说过的全部的话。喂，姐，这么晚了，有什么事儿吗？莹莹，你在哪儿？你看网上新闻了吗？你和裴总到底怎么回事啊？不会吧，莹莹，那真是你吗？是我，但这件事很复杂，我一时半会也说不清、啊。怎么了？嗯，没有，就是差点不小心摔倒了。那个姐，我先不跟你说了啊。哎呀，等一下，结婚这件事到底什么情况？其实我和裴潇是假结婚。你要告诉他，我们是假结婚？不，不是。莹莹，你那边是还有别人吗？跟你姐好好说。没有姐，其实我和裴总，我和裴潇是真的结婚了。这么突然？姐，我回头再跟你解释。我不懂。顾助理，都受伤了，就不要这么冒失了吧。裴总，您到底是什么意思？别忘了。要保密，可你,你没看到新闻吗？我之前没有跟你说清楚吗？我要你扮演那天的女人
，无论谁问，你都要说是你。那你说要保密的意思是？只有协议。我还有以为我们需要全程隐婚呢。这又不是什么见不得人的事儿，需要偷鸡摸狗的结婚，还是说你不希望我们公开这段关系？在结束之后，你回老家继续结婚？如果我不想让裴潇发现那天晚上在他房间的人是我，就不能让太多人关注我们现在的关系。那要是我以后遇到了值得托付的人，需要真的结婚，可你又公布了，那那我岂不是？你以为我的女人还有谁敢要？这话是什么意思？他的女人？而且，我不算是你值得托付终身的人吗？裴、啊、总。那个，我先睡了，陪个晚安。呃，我方便就不要逞强，明天请假一天，在家好好休息。那那我去给洛特洛打电话。都上班这么久了，连请假的流程都不知道，我批准就行了。明天在家里好好休息，我叫人从老宅那边派几个佣人过来。不用了吧，我不习惯。那你从今天开始就要习惯了，裴太太。少夫人，您好，我是裴家主宅那边派过来的佣人啊，您叫我张嫂就好了。好的，张嫂。坐没坐下，怪不得夫人看不上这丫头。还呲着牙什么？真是没教养。少爷怎么会跟他结婚？少夫人，您中午想吃点什么？啊、哦，冰箱里还有些剩菜，您帮我热了就行。吃剩菜？有什么问题吗？哦，没有没有，我现在就去帮您热。谢谢。乡下来的，果然是没见过世面，竟然还要吃剩饭。这个浮雕好像有点眼熟啊。张嫂，我来帮你。哎哎哎哎！不，别不用不用！哎呀，您别跟我客气。张总，你没事吧？少夫人，这可是很名贵的浮雕，你把它打碎了，能赔得起吗？你说什么？这是我打碎的？发生了什么？少爷，您就当是我打碎的吧，和少夫人没关系。本来就和我没关系啊！啊，对对，不关少夫人的事儿。到底是怎么回事？说实话。到底是怎么回事？说实话。刚才张嫂在打扫这个浮雕的时候，少爷，我说实话吧，我刚才打扫的时候，少夫人非要过来帮忙，结果不小心就打碎了。明明是你自己没有拿稳，为什么要污蔑我呢？我在裴家也做了十年工了，老爷和夫人对我一直都很满意。这浮雕一看就很贵重，我是不会犯这么低级的错误的。我看这浮雕成色也就一般，我并非不能赔得起一个更好的。只是根本就不是我打碎的，这个锅我不背。少夫人，你怎么能睁眼说瞎话呢？我虽然是个仆人，但也知道这是浮雕大师这么老的作品。你一个只会吃剩饭的丫头，别不知天高地厚。你让他吃剩饭的？是少夫人自己要吃的。从明天起，你不用再来上班了。少爷，我我可是老宅那边老爷和夫人。看在我父亲的面子上。我没让你滚出裴家已经很不错了。这里不是老宅，你应该知道，在我这里，东西是谁打破的并不重要，重要的是，谁才是你真正的主人。少爷，少爷，我知错了，您再给我一次机会吧。你你干嘛？地上碎片多，小心又伤了脚。那个浮雕，我陪你吧。算了，不值几个钱。我是认真的。你知道，郑老浮雕的市价是多少吗？不知道。哦，但我和他很熟，他是我的浮雕老师。我休假的时候做了兼职，是浮雕师。郑老师，你的老师。嗯。郑老师，你的老师。嗯。他是我奶奶生前的好友，小时候我总去他们家玩。哦，我的浮雕就是他教的。做了这么多调查，竟然没有查出他跟郑老还有这份关系。你不信啊？那我给老师打个电话。嗯嗯嗯
嗯嗯。郭丫头，你怎么有空给我老家伙打电话了？老师，我想麻烦您一件事儿。等会儿再说啊，我先问你一件事儿。新闻里说，你要跟裴家继承人结婚，这是怎么回事啊？你老实好好说。老师，就是您看到的那样。死丫头，结婚这么大的事儿，也不告诉我，你让我怎么给你奶奶交代？周末把那小子带来给我看看。那臭小子，长相一般，看起来花心的很，一看就不是什么好东西。老师。其实我我没跟他结婚。什么？这么说，是那些新闻记者瞎说？我马上给他们打电话。呃，不不不，这新闻上说的也没错，但是我们是假结婚。荒唐！婚姻岂是儿戏？这裴家是什么情况，让你敢趟这趟浑水？你们赶紧过来见我，不然我亲自上门找你们去。你也听到了，老师说要见你。嗯。但是你不想去没关系，我知道你有很多事要忙，我自己去跟他解释就好了。解释什么？解释我们假结婚，还是解释我为什么架子这么大，不去见他老人家？我，郑老要见的是我，不是你。走吧，明天我们就去，我让洛言安排行程。你不忙工作了？我们的事儿更重要。走吧，准备出门。去哪？当然是给你老师买件礼物了，毕竟是女婿上门。好。我们不是去逛街吗？怎么来这了？你的脚能走路吗？我让他们送来给你挑。这就是有钱人的逛街方式吗？怎么，这些你都不喜欢？啊、哦、不不不，裴总的品味这么好，只是会不会太贵重啊？你刚刚叫我什么？裴少爷，平日里不都叫裴总吗？协议里也没说要改口啊。见了你的老师，你也叫我裴总，那该怎么叫啊？那要看你怎么跟老师解释我们的关系了。苍天呐，谁能来救救我？我到底应该怎么办？这出假戏我真的快唱不下去了。老师，我错了。你什么地方错了？我不应该这么随便的把自己嫁出去，应该听你的，先要份彩礼。你还记得我对你说的话？倒茶。厨房里还没做好的鸡汤，你去加工一下，端上来。过来吧。哎，无论如何，我们家还没有让客人下厨房的规矩。古英，你去。可是我不会呀、啊。嗯，知道了。来，尝尝顾丫头的手艺。味道如何？还不错。那裴总就把它都喝了吧。啊，别，老师，您到底什么意思嘛？我就想告诉他，他一点都不了解你，而且啊，我也不希望你嫁到豪门当阔太太，为人下厨、洗手、做羹汤。你这辈子就是不结婚，老师也养得起你。可我并不需要他做饭，他不会做的，可不只是饭。他确实什么都做不好。如果他愿意，他可以什么都不用做。裴少爷，婚姻可不是儿戏呀、啊！老师，我都跟您说了是假的，不是假的，不是假的。我不管真假，隐隐都不适合嫁入规矩多的豪门当媳妇。这个婚，你们必须得离。我就是喜欢他没规矩的样子。感谢郑老这些年对他的照顾，想必。到您这儿也不负他奶奶的嘱托了。李笑，看来你已经试过他的厨艺了。何止，他差点把我家都炸了。这丫头粗心大意的，做什么都做不好。我还以为裴少不了解他。老师，顾英只是有点不拘小节，他也有很多优点，我都看在眼里。不然，我不会对他动心，更不会与他结婚。裴总这话。到底有几分真心，几分假意？我也有优点。不过，就算你同意了，裴兴峰那小子，怕是不会答应吧？看来啊，你已经做好了跟家族对抗的决心了。
，既然这样，裴笑啊，你要护着他。这老放心。那我就把银银交给你了、嗯。不过今后如果你敢对他不好，我也饶不了你。虽然银银跟我没有血缘关系，可她也是我郑雪浩半途养大的孙女，谁也欺负不得。老师，老师，那我们先走了，您别送了。怎么，还是痛？过来。怎么，还是喜欢让我背你？没有没有。以前怎么没听说过你和郑老有关系？你也没问呢。除了老师，我还有个姐姐，你也见过的，一个舅妈，一个表弟，还有一个没什么来往的妈。我不像你，其实我没什么家人的。你还记得刚才郑老跟你说了什么吗？什么？他说将你完全交给我了，以后我就是你的监护人。记住了吗？可我已经不需要监护人了。那以后我们做一家人。我，我，我先接个电话。姐，姐夫真的是那天来我们家的裴总吗？姐，姐夫真的是那天来我们家的裴总吗？就算是，和你有什么关系？怎么没关系了？我可是你弟弟啊！你从小都想保护的弟弟。哎，楼上的房间是给客人住的，两位姐姐算不上，你们凑合一下，和保姆在地下室挤一挤吧。姚氏还说了，她知道你结婚很高兴，还给你准备了喜费。我妈也说要翻新一下房间，到时候结婚前把姐夫带回来给她看看。我和你们家应该没什么关系了。别呀，怎么没关系了？表婶还说了，如果你们没有时间，他去见你们也行。到时候提前把五星酒店给我们预定好。欠你们的，早在离开你们家的时候就加倍还给你了。你转告我妈，如果不想收到法律传票，就不要再找我。抱歉，裴总，我失态了。听好了，以后不想笑的时候可以不笑。司机把车开来了。走吧，我们回家。妈妈别走，别拖累我。妈妈别走，妈妈别丢下我们。还钱还钱，你们要钱是不是？找他们呀，跟这个家没有关系了，让他们还钱。妈，妈，别丢下我。别丢下我，妈！别丢下我，顾言，醒醒！这么烫，发烧了。妈，别走，别丢下我。好，我不走。我一直都在你身边，怎么会出了这么多汗？不行，这样他会受凉的，得给他换一件。不行，乖，听话，你这样病好不了，我给你换一件。风好痛，你给我换。嗯，好冷。你应该身体调整好了。
，醒来。你你怎么在这？醒来。你你怎么在这？是你昨天不让我走的。我？嗯。这衣服是怎么回事？我昨晚明明穿的不是这一件，难道是他给我换的？完了，我不会被发现了吧？怎么了？李笑，我的衣服是你叫佣人帮我换的吧？咱们家里哪有佣人？你的衣服当然是我脱的，我换的。你跟我们明明是假结婚。是真是假，好像是我说了算吧。完了完了，怎么办？他难道要来真的？你不信，我可是发现了你的秘密。好了，不逗你了。昨天晚上你发烧，我才帮你换的，什么都没看见。哪里都没碰，真的，真的，太好了，看来他没发现。怎么，你好像很开心？嗯，没有没有。饿不饿？吃什么？面，吃面条。好嘞。干嘛？是等我抱你起来，还是你自己起？我我我自己，我自己就好。我是烧糊涂了吗？为什么裴总监对我这么温柔啊？慢点吃，别噎着，没人跟你抢。好难受啊！不舒服。嗯，可能昨天有点着凉了。没事，你有事你就先去忙，不用管我。那你先吃点东西，面在锅里，新的佣人马上就到。嗯。嗯赵夫人，我来帮你。你不用，您叫叫我陈嫂就好。谢谢你，陈嫂，我自己可以。少夫人，你没事儿吧？要不要帮你叫医生？不用。少夫人，我看你脸色不好，要不吃点胃药？谢谢啊。最近我们在海外收购了两家粮食的企业，我估计刘曼可这次没有精力插手你们。做事就要斩草除根。既然如此。不如让梁氏彻底消失，这样梁曼可再也不会兴风作浪。好，做事就要斩草除根。既然如此，不如让梁氏彻底消失，这样梁曼可再也不会兴风作浪了。好。嗯嗯嗯身体好点了没有？刚才又吐了一次，我让严楚陪我去医院看看。痛不用我帮你找大夫问问。不用，我自己能搞定。好，那你有事随时给我打电话。你盯着我干嘛？没事。莹莹，你没事吧？怎么几天不见，你把自己照顾成这样？不知道是不是因为着凉才引起的呕吐？那以前着凉也没见你这么脆弱啊。少夫人是不是怀孕了？陈嫂，你胡说什么呢？这有什么呀？少爷年龄也不小了，该是有孩子的时候了。陈嫂，你别乱说，莹莹只是着凉了。你知道没？我们赶紧去趟医院。<笑>桂莹，我问你一句话，那天晚上你是不是没吃药？什么药？还能是什么？避孕药啊！什么药？还能是什么？避孕药啊！你是不是没吃？楚楚，我现在脑子很乱，我真的不记得了。我就记得那个时候在宿舍，我的胃就不太舒服
，不会从那个时候就……你真没吃啊？我没有。走，去医院看看。完了，楚楚，这下真的瞒不住了，我该怎么办呀？还能怎么办？继续骗去呗。继续骗吗？不行。怀孕是这个世界上最瞒不住人的事。我和裴香每天住一起，迟早会暴露的。不行，我得去找他坦白。别，你去了之后，不仅你完蛋，我们严家也要跟你一起完蛋。我，那我不能坦白吗？对，不能。那我怎么办嘛？医生都说了，这孩子已经六周了，我总不能跟他说，我肚子里长了个肿瘤吧。离你肚子大起来，应该还有四个月的时间，让我好好想想这四个月该怎么脱身。你先回去，就当做什么都没有发生。医院这边我去打点，我先找人给你开个卫兵的单子。还有就是，就是什么？你是一定要生吗？难道我我可以不要？你当然可以选择不要这个孩子。这对于我们来说都是一种更安全的选择。我再想想吧。要不你回去试探一下裴潇的态度。我不敢。有孩子这件事对他来说，简直比那天晚上的事还要敏感。那怎么办？裴潇。姐。喂，裴总。还在医院。嗯。我马上来接你。哦不，你不用。喂，你刚刚说什么？哦，我说，那我等你过来。你为什么要让我答应他？他现在要过来接我了。你别忘了，你现在只是得了肠胃炎，你干嘛害怕裴总来接你啊？还有，你们是住在一起的，千万别忘了要瞒着。我先去找医生给你开个单子。我只能这样。给你拿好了，最近串过的词儿都记住了吧？记住了。要是一直孕吐怎么办啊？一般孕吐要超过三个月才能缓解。我总不能和裴潇说我肠胃炎一个月吧？我超过一个礼拜不好，他就会带我去找最好的医生的。不管如何，只能先去试探一下。现在只能这样了。完了，换一单给错了。李玉，医生说什么？没给你开药？医生说只是普通的肠胃病，多喝热水，不用开药。中午想吃什么？随便，随便什么都行。糟了，现在闻到什么都想吐，一会儿不会引起裴潇怀疑吧？好久没来了，裴总，这位是顾云，你嫂子，叶云，这里的老板。叶老板好。原来是嫂子，那看来今天必须得拿出点真本事，好好招待了。哦，不用不用。裴总，嫂子，快请尝尝是不好吃还是不喜欢？不是不是，我最近胃不太舒服，吃不了太油腻的。哎呀，是我照顾不周了。呃，裴总，嫂子，不着急，我这有清淡的，快端上来。请尝尝。这是什么粥呀？猪肝十全大补粥。你没事吧？裴总。嫂子，这不会是怀孕了吧？别胡说，怎么可能？嫂子别害羞啊，我们裴总的能力，一口气生六胞胎都不是问题啊。他最近有胃病，以后别再开这种玩笑，我不喜欢他脸皮薄。
对不起，裴总，嫂子，是我多嘴了。他说不喜欢，是不喜欢用怀孕这件事开玩笑，还是根本就不喜欢孩子？又有事情瞒着我？没有啊。你知不知道，你一有事情瞒着我，都会露出这个表情。不行，怀孕的事情绝对不能告诉他，至少现在不能。我没记错的话。你在老城区有一套贷款没还完的房子，六栋十二号五零四。那房子怎么了？没什么，就是劝你别跟我耍心思。那栋房子的贷款，我可以直接帮你还了，也可以让你彻底得不到。你知道了吗？没什么。就是劝你别跟我耍心思。那栋房子的贷款，我可以直接帮你还了，也可以让你彻底得不到它。你知道了吗？知知道了。所以你确定没有什么要跟我说的吗？没有。姑奶奶，你可算接电话了，你人在哪儿呢？我刚从裴总车上下来，现在在公司门口呢，怎么啦？啊，我给你的那个化验单，裴总没看见吧？要是没看见，千万别给他，单子拿错了，拿错了，完了，我把化验单丢在车上了。不是，你怎么能丢车上了？嗯，我现在在楼下，我马上上去。你说会不会看见啊？我哪知道啊！啊，裴总今天开的车，我记得。你放哪儿了？我去拿。在副驾上。哎，等等，你没有车钥匙，你怎么拿呀、啊？我不好接近裴潇，先去停车场找车。你想办法从他那儿把车钥匙偷过来啊！啊，这个你需要签一下。你先去开车，二十分钟之后出发，去民政开会。好。完了，他们马上就要出门，在这儿。钥匙拿不到，他们马上要出门，来不及了。洛言已经拿着钥匙下去了。哎哎哎、完了完了，裴总，你应该不差这一台修车的钱吧？你怎么拿到的？赶紧就地销毁，这辈子也别让裴笑看见。喂，我车砸了。我把裴笑车给砸了。刚刚我听到车子在报警，我赶过来的时候，就发现车窗被砸了，副驾驶的玻璃都碎了。真有趣，值钱的东西一件都没丢。体检公示。我倒要看看谁这么大胆子，敢在我裴氏集团的地下停车场砸车！怎么想的呀？把车砸成那样，裴潇看到肯定是往死里查的。那我能有什么办法？你是不知道当时情况有多紧急。你能保证没有被监控拍到吗？他们现在要去看监控了。当然不能。不过我去了监控室，你放心，我已经把监控毁了，他们查不到的。怎么回事？视频被人破坏了，手法跟上次在酒店的一模一样。你的意思是，这两次是同一个人做的？你的意思是，这两次是同一个人做
发生过一些。也就是说，我们要找的女人，或者是她的帮手，也有可能是集团内部的人，极大是这种可能。好啊，杨万可的人竟然渗透到了集团内部，看来又到了该洗牌的时候了。好，一定彻底清查一下，动作大一点。对于梁万可的人，不用客气，我要让这个女人好好看看不属于她的东西。永远不要小想。是。黑香呢？裴总他出去了，人不在。出去了正好，我倒要看看他在背地里都搞了些什么名堂。我是替老裴总来找裴潇叙叙旧的，他不在我进去等他。夫人，您不能，你敢拦我？不好意思，这位小姐。您不能擅闯总裁办公室，有眼无珠的死丫头，瞪大眼睛看看我是谁？原来是你啊，梁小姐，你给我让开！抱歉，没有我们总裁的邀请，就算是裴老爷子也不可以擅自闯入，更何况你一个外人了。死丫头，不要仗着裴潇的身份就敢这么对我说话，迟早有一天你要付出代价的。抱歉，我只是在履行我的工作。如果真的有那一天，那就等到了那一天再说吧。至于现在，请你离开，我会把你今天的所作所为一字不落的告诉裴总。你吓唬我，看你敢得很呢、啊！我看你敢得很呢、啊！梁曼可，这里是我的地盘，应该轮不到你来撒野。告诉我吧，要找我，亲自来。看来是他对你太纵火，让你忘了这个家姓裴，而不是姓梁。梁小姐，你应该庆幸我没有打女人的习惯，不然今天一定要让你好看。保镖呢？送梁小姐离开。下次这种情况不要再跟他逞强，怎么？难道他伤到你了？没有。刚才不是还挺厉害的，可把梁万可气坏了，怎么还委屈上了？是他先骂我死丫头的。所以你做的没错，你记住，你可是我的人，在港城没有人能欺负你。可是他刚才说是替老裴总过来向你递话，就这样让他回去合适吗？从那个女人开始。离婚还有砸车，梁曼可最近手伸的可太长了，我得尽快收拾好梁家，才能让他就此消停。原来裴潇以为这些都是梁曼可做的，等他发现了这些，其实都是我和严楚，我们俩岂不是凶多吉少了？混蛋小贱人，我一定会让你好看的，太太。上次你让我们再去查他的底，我们发现了他其实还有一位不怎么来往的母亲，赵宝云。好，现在就联系他，告诉他他的女儿马上就要嫁给港城首富裴氏总裁了，我倒要让他们母女好好的聚一聚。裴总，您的咖啡。嗯，不好意思，打扰了，打扰了。裴总，我先去上班了，不然被同事看见影响不好。我们的关系，大家不是都知道了吗？有什么影响不好的？可现在是上班时间，我应该……作为总裁助理，陪着我，难道不就是你的工作吗？我先去忙更重要的事了。顾助理，今天晚上下班一起走。确实有更重要的事，需要你陪我一起去。裴总，我们到这来是有什么工作呀？试婚纱案。试婚纱？没错，结婚的日子在安排了，在此之前需要把婚纱准备好。这难道不是一种非常重要的工作吗？走
李先生您好，这些都是您之前定制的婚纱，这些都是给我定制的。是呀，这些都是李先生之前报的款式和尺寸呢。会不会太浪费了？不浪费，这可是我们的婚礼，如果不合适，我才让他们换一批。哦，不用不用，要不先试试这件。他怎么会知道我的尺码？难道<笑>我想什么呢？喂，喂，爷爷是你吗？我是妈妈呀，听说你要结婚了。你怎么会有我的电话？我是你妈，有你电话不是很正常吗？你什么时候带小裴来见我呀？我为什么要带他来见你？呃，不是顾爷，你什么意思？你结婚难道不需要经过我的同意吗？你有资格吗？我怎么就没资格？我可是生你的妈！你只是生我的妈，不是养我的妈。当年你抛弃我和我姐，这涉及弃养是犯法的，你知道吗？我怎么了？这么半天没动静。哦，我我这衣服后面不太好穿。这样呢？可以了。怎么感觉最近腰又细了？呃，可能，可能是最近胃不太舒服。不过小腹看起来倒是有点起来了。可能有些胀气。<笑>不行，这样下去可能等不到举办典礼就要露馅了。我们的婚礼什么时候办呢？这个月月底办。怎么，你着急了？不是，我就是想看看还剩多少时间，有没有时间再减减肥，控制一下身材。看来得尽快把婚礼混过去才行。洛特助，这是公司五年内员工入职的答案，我给您放这儿了。王楚，他就是一直在顾倩旁边的那个。喂，李硕。好，我知道了，回去再说。如果我没记错的话，经常和你在一起的那个小姑娘叫严楚，对不对？严楚，她怎么了？她家里有个小工厂，做陪侍的供货商。难道她发现了车是楚楚砸的？我之前就跟你说过，有事情不要瞒。我。怎么？之前和梁曼可吵架不是伶牙俐齿的吧？裴总，您能不能答应我，不管怎么样，先放过严楚？那你要先告诉我。他为什么要砸我的车？完蛋了，裴总果然知道了。我不知道。不知道啊？好啊，那就解除和严楚家的合作关系，再把严楚派发到沙漠工厂，永远不能回来，如何？是我，是我让他砸的。您要罚就罚我吧。你要。裴总，我错了，我不该欺骗你的。是我，我骗了你。是我，我骗了你。眼睛睁开，说，骗我什么了？怎么办？难道现在就要承认吗？承认之后会怎么样？嫂子还能保住吗？还有严楚，我生病了，我怕你发现以后就不继续履行契约了。什么病？胃癌。你你认真的？嗯，认真的。报告单在严楚那，我让他砸了车取出来了，怕被你看见。那删视频。和那晚酒店的事是谁做的？不知道，我真的不知道。我只让严楚砸了车取报告单，删视频的事我真的不知道。之前的事更是跟我们没有关系。你不是怀疑是梁曼可做的吗？那个时候我根本就不认识他。喂，是我。好的，我马上回公司。
。今天的事情先到这里，我有事要回公司一趟，你自己乖乖回家。好。有情况，赶紧去医院开一个胃癌的单子。没有什么大意见，今天的会议先到这里，我们改天再讨论。裴总，你最近到底有什么心事？是因为顾助理还有严楚的事吗？砸车的事情是他们做的，但是与梁曼可无关，只是另有隐情。什么隐情？你有认识非常权威的胃病专家吗？嗯。顾银他可能得了胃癌。什么？黑总，还难受吗？我让洛言联系了治疗胃病的专家，明天一早就上门给你检查。看医生。对，最权威、最资深的医生。你放心，有他在，你不会有事的。可是我不想看医生。有病不去看医生？你说什么糊涂？这回黄可撒大了，医生上门来检查，我到时候可怎么圆？那医生什么时候来啊？明天一早，你放心，我退掉了全部的工作，明天就在家陪着你。也就是说，我的命最多就只剩下这一个晚上了。医生，波医生，您来了，还不快过来！傅医生好，邵夫人，您的情况，少爷在电话里已经给我说过了，有我在，出不了什么大事儿。有你在我才会出事。你懂什么？我没事儿，我不想检查。得癌症了还没事儿？医生，就那个东西，能查得出来吗？您放心，除了说谎，其他什么身体状况都能查出。我允许。看着我，我不会让你有事的。可我还认真。血都抽完了，还这么紧张干什么？还是有点头晕。要是一会儿被拆穿了，我要怎么解释？严楚也不在身边。我到底该怎么办呢？要是一会儿被拆穿了，我要怎么解释？严楚也不在身边，我到底该怎么办呢？结果出来了，如何？少夫人没有病，没病。根据我的经验，少夫人没有病，但应该是医院误诊。误诊。对呀、啊，可以说是误诊。哎呀，我就说嘛，原来是误诊呀，吓死我了！到底是哪个大夫给你下的诊断？这么大的病，现在误诊，我看这个医生不当一半。也不能这么说呀，医院每天有这么多病患，误诊也是很正常的嘛。你是受害者，就别为他们的不负责任找借口了。你要有事你就先去忙，这里我来管。卫生，我来帮你。不用了，您现在需要的是好好休息，安心养胎了。卫生，我来送您。今天麻烦您跑一趟了。就我们两家的关系，哪有什么麻烦不麻烦的？你们裴家麻烦我的事儿还少了吗？卫生
，他是真的没有什么问题了吗？他还有什么需要注意的吗？最近这段不稳定的时间，不要同房。什么叫不稳定？嗨，当然是最近三个月了。医生，您这个很重，我来帮您提。箱子是有些重。可现在您不是提这么重的东西的时候了，梅少，家里还有些事儿，我就先告辞了。司机在楼下接你。哦，对了，最近家里方便的话，可以准备一些燕窝、花椒之类的补品，这些补品对孕……哎、啊、呀，你没事吧？<笑>你没事吧？没事，没事。我医生再不走，就真的有事了。还有就是，最近千万注意，不能着凉感冒啊！哎，好好好，谢谢医生。那我送你。再这么下去，我真的要折寿十年。裴总，您这么看着我干嘛呀？告诉我。到底是哪个医生给你做的检查？就中心医院哪个医生，我不记得了。坏了，裴潇不会真的要找那个大夫算账吧？喂，姐，有什么事吗？莹莹，顾莹是你吗？我是你妈，现在我就在你奶奶的老房子那儿，听见的话，他们赶快过来接我。姐，他到底怎么找到这的？不知道啊！我下午出去买个菜的功夫，回来就看见他堵在门口。我想赶他走，可是他一直大喊大叫，只能把他领进来。顾兰，你死丫头人呢？我要的酒都买回来了没有？谁让你来这的？这也算是我女儿家，凭什么我不能来？我们早就和你断绝母女关系了。要是不想我报警的话，现在就离开。你敢？你看我敢不敢？姐，你去里面看着外甥，这是我来处理。我知道了，你嫁了一个有钱的老公，翅膀硬了，有底气了是不是？我要见女婿，女婿在哪？我再跟你说一次，自从你为了逃赌债抛弃我和我姐那一天，我们就再也不是母女关系。要不是因为奶奶，你还想把我和我姐卖了拿去抵债？你根本不配做我们的母亲。明明，你知道你还记恨我当年那件事儿，但妈妈也是有难处的呀。你从小没有了爸爸，家里这些事儿，你又不是不知道。你看，我现在不是过来跟你道歉吗？你到底想说什么？你让女婿来见见我，你结婚这么大的事儿，怎么也得。好好的要一份彩礼呀、啊哦！你说什么？要彩礼？对呀、啊，要不怎么能证明他爱你呢？你想要多少？一百万？怎么样？好，一百万。那按照港城的规矩，你也得给我一百万的嫁妆。古莹，你什么意思？耍我不是？我就是在耍你。连做母亲的资格都没有的人，凭什么站在这帮我要彩礼？你什么意思？耍我不是？我就是在耍你！你连当母亲的资格都没有的人，凭什么站在这帮我要彩礼？你给我说清楚，什么事不会当母亲？你是我生的，我就是你妈。如果可以，我真希望你从来没生过我。我打死你个不孝女！你干什么？莹莹，你是好啊。你们一个两个好得很，当初我就应该把你们都卖给债主，也好现在都是赔钱货，还在我头上撒泼。你闭嘴，快滚！我救过，故意那小兔崽子撒泼也就算了，你一个被婆家嫌弃的二手货，有什么资格叫我闭嘴？你，你，你走不走？姐，你，你说的对。如果可以选择，我宁愿我们都没有出生过。一直以来，都是你照顾姐姐。今天，就让我结束这一切吧。姐，哎，你没事吧？没事
，不知道为什么，突然有点心慌。妈，顾云那边出事了。大夫，请问顾小姐她怎么样了？病人失血过多，我们正在努力救治，好在没有伤到要害。怎么会这样？黑总，你你怎么来了？你没事儿，那里面的人是？是我姐姐。你脸怎么了？还有没有哪里伤的？没有，但是我姐姐为了帮我。到底是怎么回事？啊！我不起来，我要出去。啊他就是那个为了躲避赌债，抛弃我和我姐的女人。不知道从哪里听说我没结婚，就躲到了家门口。我姐是被逼急了，所以才……你放心，有我在，你姐不会有事的。所以你脸上的伤也是他弄的。阿姨，只是手臂受伤了，没有什么大问题。请你起来一下好不好？我要看一下位患者。我好不起来，我刚才受到了惊吓，我心跳突突的，我头疼，哎，我头疼。没事没事，你别急，去给你拿药哈。哎，你是不是就是我传说中的那个女婿？没错，我是。你来的太好了。我正好有事儿找你商量，我正好要找你。你看这见面，这次这么匆忙，我也没什么好准备的。没什么好准备的，赵女士，你涉嫌对我的未婚妻进行勒索，并故意伤害，有什么话到派出所里再说吧。你想干什么？我可是你未来的岳母。岳母？我怎么记得我之前做过调查？顾言法律意义上的亲人，除了已经去世的奶奶，就只有一个姐姐。你又是从哪儿冒出来的？是。抛开你的身份，暂且不论，你伤害我的未婚妻已经是既定事实。赵女士，平时我连头发丝都舍不得碰的女人，竟然敢伤害她，这老你做定了。裴总，你听我解释啊，顾言，哎，给我解释一下呀、啊。哎，其他的。到派出所慢慢解释。或许是包容，或许是温柔，或许是一阵寒风。在想什么？有些事。没有。是觉得我对你亲生母亲太过强硬了吗？没有。他把我姐害成那样，我恨不得他在牢里关一辈子。那就关他一辈子。你放心，有我在，以后不会再让你和你的亲人受委屈了。裴潇他对我做的这些，难道也是契约中的一部分吗？说好，这次绝对不会错。一份之前帮你补好的胃癌化验单。顾莹，你到底想好没有啊？要不趁这个时间把孩子打掉，我怕之后再被发现就没那么好糊弄了。楚楚，我还没想好。上次家里的事，黑总帮了我，他对我很好。可这跟你要打掉这个孩子是两回事儿啊！就算退一万步来说，你能瞒住他所有的事情，你能保证他是真的喜欢你吗？你们只是契约。可他现在身边还没有别的女人，先走一步看一步吧。欢迎小姐的工作。我不在的这段日子里，没什么新鲜事儿吧？一切如常，只不过……不过什么？裴氏的总裁裴潇，他已经订婚了。什么？裴潇与人订婚了？这不可能啊！裴潇向来不近女色。对方什么来历？大家都对裴氏未来的夫人很好奇，但是没有人能查到。查不到。
有意思。这样，给裴家发请帖，告诉裴潇，我回来了。少夫人，你就让我来吧。你要不少爷回来，又该怪我们让你下厨了。哎呀，不用，要亲自准备才能体现我的诚意。哎，陈嫂，你看这次我切的怎么样？没问题。少夫人难得下厨，少爷回来一定非常开心。但愿他会喜欢吧。嗯。文月，好久不见。阿香。好久不见，少夫人。你看，少爷，今天估计又是加班了吧？要不你先吃点，别等他了。我再等等吧，这个点就算是加班也该回来了。时候也不早了，陈嫂，你先去休息。裴总，您现在还在忙吗？裴总，怎么在这儿睡着了？不是说了今天晚回不用等我吗？你吃了吗？我特地给你准备了。已经吃过了。你不是说加班吗？工作就只有在办公室加班吗？吃饭、喝酒、谈生意也算工作。好吧。你刚刚说给我准备了什么？特意和陈嫂学了两道菜，本来想亲自下厨，为了感谢你之前帮我解决家里的事。你确定你这是感谢我，而不是谋杀我？不，反正你也吃不到，剩下的我明天打包带去公司。给我也打包一份。你不是不吃剩饭吗？少废话，这是你答应感谢我，我应得的。那要不明天我给你重新做一份？好啊。顾莹，你没事吧？什么意思啊？我没头没尾的。我听大家说，跟裴总青梅竹马多年的白月光从国外回来了，你一点风声都没听到吗？我听大家说，跟裴总青梅竹马多年的白月光从国外回来了，你一点风声都没听到吗？裴笑还有青梅竹马，我怎么没听过？你每天在裴总身边，怎么消息还没有我这个外人来得快？听说是黎氏的千金大小姐，在国外学的珠宝设计，货真价实的白富美，前两天刚从国外回来。裴潇最近没有什么反常的举动吗？反常的举动，给我也打包一份。你不是不吃剩饭吗？我突然想吃剩饭了，算不算？算了，你这跟钢筋一样粗的神经，混了也是白问。走吧。您好。我找裴潇，请问他在吗？啊，在的，在的。顾助理，你冒冒失失的毛病什么时候能改？怎么？啊，有有人找你。呃，微月，你怎么找过来了？他就是我之前跟你说的裴总的白月光，原来就是他。你昨日与我见面，你的袖扣落在我这儿了。昨日见面，原来裴总不是加班，是去见自己的白月光了。可为什么会把袖扣落在那呢？谢谢，那还真是麻烦你，特意跑一趟来。哎，我特意跑过来一趟，一句谢谢就可以了吗？那你的意思是，不如就请我吃个午饭吧。恭敬不如从命。嗯。原来裴总也是可以对其他女孩这么温柔。莹莹，你没事吧？没事
。如果那个林微月真的是裴潇喜欢的人，那我们的协议是不是就快要结束了？裴总，您怎么回来了？林微月突然有事儿，午饭取消了。我突然想起来，有人说为了报答我，中午给我带了饭。我的饭呢？顾助理，裴总，您别误会，是我刚才尝了一口，发现没发挥好，不太好吃。我现在重新给你去买一份。那要是我说，我就想吃你做的呢？那，那我现在回家重新给你做。那要不你吃我这份吧？但是我动过了，裴总，你不嫌弃？你觉得我会不会嫌弃？那要不你先尝一口。如果喜欢，我回家再重新给你做。裴总，没洗手，不方便接、嗯。哦，那我喂你。味道不错，继续努力。伺候阎王的工作真不好做。啊，对了，为了给黎微月接风，李家特意办了一场酒会，你准备一下，明天陪我一起去。我去参加，欢迎黎微月的酒会。已经快到十点半了，你收拾完了没有？裴总，今天我就非得陪你去嘛。你今天晚上有事情？啊？倒是没事情。但是我觉得以我现在的身份陪你出席李小姐的酒会不太合适吧？顾云，于公你是我的助理，于思你是我的协议妻子，无论出于哪个身份，你陪我出席酒会都特别合适。我们已经在迟到的边缘了，你还有二十分钟准备。陪我参加酒会，也就剩这身。平时不就都穿这一身吗？有什么不妥吗？你还真不怕别人知道你是我的助理？喜欢我给你准备的那套礼服？穿礼服？难道我要以裴相未婚妻的身份出席他白月光的酒会？这是什么修罗场？嗯、这么多人，一会儿裴潇指不定要喝很多酒，可我还怀着孕。到时候该怎么办、啊？呀，裴总，好久不见啊！果然啊，还是倪大小姐面子大，只有她才能请得到你啊。这位是陆总，还是和以前一样，喜不动手。阿笑，你来了。这位是陆总，还是和以前一样，喜欢动手动脚。阿笑，你来了。顾助理，你也来了。今天打扮的可真漂亮。谢谢。就别在门口站着了，走吧。顾助理，我还以为是什么大不了的女的，原来她就是那个小助理啊。小安。嗯，没有，我不敢。小安就完嘛。尽管放开玩，输了算我的，赢了算你的。真的假的？嗯。哎呀，裴总，听说你牌技不错，不如我们轻松一局。陆总倒是有兴致，我就怕这牌桌输赢太大，伤了感情。大家今天啊，难得到这一聚，就是图个热闹。不如一起玩玩。不愧是白月光，他倒是能听得进黎微月的话。我们有两个人，都下场总显得不公平。就让顾云代表我吧。裴总，你让一个小助理陪我们玩。未免有些看不起我们吧？啊，陆总平日消息不灵通，我可以见谅。但顾云不只是我的助理，他还是我的未婚妻。未婚妻？嗯
。陆总平日消息不灵通，我可以尽量。但顾云不只是我的助理，他还是我的未婚妻。未婚妻？还真是未婚妻。原来之前的新闻是真的。那当众宣布李薇月在裴潇面前，不就成了个笑话了吗？不好意思，我今天有点不舒服，就先失陪了。果然，在他心里，还是李慧月更重要一些。慧月，抱歉，我早就听说你要和一个女人订婚了，可是我没想到是那个小助理。我一开始甚至都没有放在心上，我以为是外面的那些风言风语，或者是你和家里对抗找的借口。本也没打算瞒你。我和顾云只是协议关系。协议，阿笑，你骗得了别人，你骗不了我。我也是女人，你分明就是对她动了真感情，那假戏真做。动了感情，我和顾云不太可能。好，那我问你，如果现在让你跟那个女人分手，和我结婚，你愿意留下来吗？我。哎呀，顾助理啊，我看你也不用太担心。裴总，你跟倪小姐这么多年没见，肯定有好多话要说，想好好聊聊。来，咱们喝一杯。来来来来，喝一杯，我们到旁边休息会儿。阿笑，你犹豫了，对吗？难道我们之间这么多年的感情还比不上那个女人吗？我月，对不起，我现在还不能给你答案。阿笑，看来那个女人是个难缠的对手。顾助理呢？就是和我一起来的那个女人，她去哪儿了？他和陆总一起离开了，大概在十分钟前。陆总，对，不好。香儿，这是哪儿？裴潇呢？哦，裴总让我先带你过来休息一下，休息一下。陆总，你干什么？陆总，你干什么？装什么呀？你在裴总身边不就是干这个用吗？既然他都可以，凭什么我不行？妈的，竟然敢咬我！我告诉你，我不仅是裴家的助理，我还是他的未婚妻。如果你敢碰我，他会放过你。<笑>那就要看是裴潇动作快，还是他继母梁曼可动作快。什么意思？哦，你还不知道吗？裴潇为了家产，最近和梁曼可斗得你死我活。你说，啊，我现在要是把你解决了，梁曼可会不会感激我？不要！别挣扎了，敢让我倒的那杯酒里下的东西劲儿很大。香，你怎么回来了？看来陆总眼睛没瞎，你可以认得出我。看来是我对你的警告你没有记住，敢碰我的女人，走腻了。咋了？啊！不要！你不要太嚣张，我可知道粮食在海外被收购的产业都是你的手笔。哎呦！你就不怕我告诉梁曼可，我跟他联手，在国内把你拖垮吗？好啊，那你有本事就冲我来，动一个女人算什么本事？果真还是梁曼可了解你
这个小助理还真是你的死穴啊！啊！啊！别以为你和梁万可联手，你就能拖垮我。区区梁万可，我都没有放在眼里。你一个在明城的小公司，你以为我会怕你？顾影，醒醒！你现在怎么样了？我痛，我痛。走，我带你去医院。这次不是你主动的。不会吧，又来！去哪儿？昨天晚上是你先主动，你不应该跟我解释一下。因为我，我会对你负责的。我不不是，我不需要你对我负责，也不对，我不是故意的，偷怪那个陆总。顾助理，我很意外，你之前跟我说。你没有男朋友，但没想到你经验挺丰富的。说，这些都是从哪儿学的？当然就是只有那晚跟你学的。求求你别问了，裴总。没听到吗？回答我。我真的没有。自从跟你签了协议以后，我就没有和其他人有过来往。要求开的是吗？我马上过去。顾影，你到底还有多少事瞒着我？你确定是这两个女人吗？没错，就是这个女人来找我开的报告单。你确定你没记错？你能为你收购的话负责吗？裴总。这件事的重要性，骆特助已经告诉我了。我以职业生涯担保，就是这个女人。好，那这份化验单到底是真的还是假的？这份是真的，患者已经在我们院里建档，看起来已经怀孕一段时间了。怀孕？顾影果然有事瞒着我，他的孩子到底是谁的？裴总，那顾助理的孩子需要安排入院吗？查，他家孩子的父亲到底是谁？好，还有，不要让这个屋子之外的人知道这件事，我倒要看看顾影和严楚到底能怎么圆。李小姐，其实我一直对你印象挺好。只可惜啊，我们两家终究是差了点缘分，都怪顾莹那个没教养的野丫头，她那种人怎么配进我们裴家当少夫人？伯母，是我跟阿潇没缘分。嗯，话可不能这么说，事在人为嘛，我们两个联手啊，就没有办不成的事儿。那伯母既然肯出手帮我的话，一定有一些条件吧？李小姐就是聪明，事成之后啊，裴家归我，裴潇归你，那就祝我们合作愉快了。顾爷，顾爷，这个时候顾云不在家，他能去哪儿？顾爷，出去电话。这个时候不在家，电话也不接
，难不成是跑了？郭云不见了，查，查他的银行卡流水，看他最近在哪里有消费记录。还有，带人去他经常去的几家店看看。把小区内给我打错。我们一起玩好不好？在这里，你炒给我看，快点。拿哪个炒？拿这个炒。不用了。怎么了，裴总？给我炒个螃蟹好不好？找到了。裴总，那孤独里的孩子需要安排住院吗？查，查这孩子的父亲到底是谁？顾爷，你的孩子到底是谁的？我们踢球好不好？好，踢球喽！哦，裴总，为什么不接电话？手机没电了。回家吧，我有事要跟你说。小朋友，姐姐走啦，拜拜，拜拜。<笑>走吧，拜拜。你这么喜欢小孩子？啊？当然喜欢啊。那你要不要给我生一个？裴总，你你知道自己在说什么吗？我只是提出一种我们继续合作的可能性。你认为生孩子这件事也是可以合作的吗？你也知道，现在是我和梁曼可争夺家产的关键时期，孩子对于我来说也是赢得更多家产的筹码。你放心，这本身就在协议外。价钱我们好商量，不是钱的问题。黑总，你让我给你生孩子，只是因为需要，而不是因为喜欢吗？当然，如果你不愿意，我也可以另找人合作。好，那如果裴总找到了新的合作对象，记得提前告诉我，我们的协议也可以终止。那如果裴总找到了新的合作对象，记得提前告诉我，我们的协议也可以终止。抱歉，我不该说这些的。我们回家吧。看来这个孩子的存在，没有必要让裴潇知道了。一切都没有你留在我身边重要。顾爷，既然你不愿意主动告诉我，那我就只好逼着你开口了。喂，你好，哪位？顾助理，我是黎文月，我有些事儿想和你谈谈。哦，那您现在说吧。电话里面说不清楚，不如我们明天见面聊。嗯，没问题。他怎么会来找我？难道是和裴潇有关？顾助理，我替您点的拿铁，不知道你喜不喜欢。不好意思，啊，我最近胃不太舒服，喝不了咖啡。是吗？阿潇每天要起床喝一个咖啡才能工作的。以前啊，总是我替他准备。他喜欢加双倍的糖浆，顾助理还不知道吧？你别看阿潇平时看着很严肃的一个人，其实啊，他像小孩子一样喜欢喝小姐，如果。你来找我只是为了探讨裴总的口味，那公司还有很多事，就不闲聊了。站住，顾助理，我只是想告诉你，你一点都不了解阿香。所以呢，你想说什么，直说吧。顾影，阿潇能给你的一切，我一样能给你，钱、房子、资源。只要你肯离开阿潇，顾影，阿潇能给你的一切，我一样能给你，钱、房子、资源。只要你肯离开阿潇，你开出的条件也不过如此。梁曼可不是没有给过。那我送你出国可以吗？我送你去一个阿潇找不到的地方。
我是不会走的。如果你来找我只是为了说这个，那我们没什么可说的。顾姨，你不知道吧？我的手段可和梁王可不一样。什么意思？顾助理，我给你点的拿铁，味道怎么样啊？裴总。裴总，你最好是真的有急事。抱歉，裴总，顾助理失联了。什么叫顾云失联了？他电话不接，所有他会去过的地方我都派人找了，可是都没有找到。严楚呢？我这就去问。先把他给我叫来。顾云，你就算跑到天涯海角，我也要找到，把你抓回来。没我的允许，你哪儿也不许去。完了完了，不会是化验单的事情被发现了吧？裴总和陆特助看起来好可怕。说吧。啊，裴总是要我汇报工作吗？别抓了，你把顾云藏哪儿了？莹莹，裴总这话是什么意思呀、啊？我今天都没跟他联系呢，什么都不知道啊。你准备抓到什么时候？化验单的事儿我们已经查清楚了。未来你们俩可真会编。哎，陆特助，裴总。跟你们说实话吧，其实是我家里逼我结婚，所以我才假装开了一个胃癌的化验单。那怀孕是怎么回事？你别说也是你，洛言，现在就带他去做检查。啊、不不不，不是我，不是我。那就是顾云怀孕了。啊，不不，呃呃，是那个裴总，这事儿可能要莹莹亲自跟您解释了。那他现在在哪儿？顾云他现在失踪了，你知道吗？你真不知道？我发誓，我是真的不知道。现在只有一种可能了，严楚，如果你没骗我的话，裴总，我您借我八百个胆子，我也不敢骗您啊。是吗？至少这件事我没骗您。呃、总之，现在顾莹的下落是最重要的。我怀疑顾莹的失踪和梁文可有关。我怀疑。顾云的失踪和梁曼可有关？现在粮食在海外的企业都已经破产了，他不会狗急跳墙吧？那顾云岂不是很危险？裴总，咱们得尽快找到他，他还会认孕呢。呃，我的意思是，我早就知道他怀孕了。那您，孩子的父亲是谁？林总，我不能说啊。严楚，你最好搞清楚你在跟谁说话。裴总，我也不敢说呀。您先别问了，当务之急是找到顾云，对吗？我这是在哪儿啊？你不是说过只要把顾莹送走就可以了吗？裴潇可没那么好对付，咱们得演一出戏给他看看，需要你配合一下。这么麻烦，你之前可没跟我说过。计划赶不上变化嘛，你需要做的很简单，到时候我会在这里放一把火，你就假装救顾莹失败就可以了。到时候顾莹一死，那裴潇也查不到你这儿。你当我跟顾莹一样傻呀？啊！到时候那火一放，死的是我还是他顾莹，可就不知道了。梁曼可，你想过河拆桥，独善其身，不可能。对不起，你的计划我不参与了。至于他顾莹嘛，想怎么处置？随你。等一下，你不能杀我，这可由不得你。我有更大的用处，我怀了裴潇的孩子。我有更大的用处，我怀了裴潇的孩子。真的？我劝你别说假话，你的小命可捏在我手里。你们不是一直在找那天晚上和裴潇睡的女人吗？那就是我，你怎么证明？这件事应该不需要我证明吧？你手眼通天，自然可以去查。我说的话经得起验证。我想你也没有那么着急杀我。这丫头似乎说的是真的。如果她真的怀了裴潇的孩子，那我可以说是直接捏住了裴潇的命门，到时候直接用她找裴潇换家产，稳赚不赔。
。喂，帮我查一下杜英的体检报告。无论如何也能拖延一段时间吧，裴潇，我会等到你来救我的，对吗？怎么了？有莹莹的消息了吗？对，果然是两万克那个女人，她绑架了顾爷。好，我现在就去查，就算绝地三尺，我也把顾助理救出来。不必了，顾英就在港城西南角的那个废弃工厂里，你们去没有必要。早上会急得两万克破罐破摔，伤害顾爷。他的条件是什么？公司的股权分配书，还让我拿着公司股份，赎回我的未婚妻。和我的孩子，裴总，我要你准备的股权书呢？这件事先别急，我总要确认一下你所说的未婚妻和孩子到底是真是假。我看你是不见棺材不掉泪啊，你就不怕顾莹一尸两命吗？顾莹一尸两命。和我又有什么关系？你有证据吗？证明他怀的是我的孩子。你们不是一直在找那天晚上和裴潇睡的女人吗？那就是我。真的是他，顾爷，你可真能骗我。怎么样，现在相信了吧？梁总真是好手段，竟然能查出这件事儿。可就算他怀的是我的孩子，和我又有什么关系？你以为我会为了他乖乖交出股份？他不过是我的一个助理，这样的女人，我有的是。我就不该对裴潇还有什么期待。果然是裴家的人，你和你爸一样冷血，我早就知道会这样，所以也没打算让你回去。只要确定了顾莹肚子里孩子。流的是裴家的血脉，你裴潇自然可以不用存在。裴潇，今天就是你的死期了，放心吧，你的孩子我一定会好好照顾的，毕竟那是裴家最后的血脉。我这个人思想比较传统，我自己的孩子还是由我来养吧。恐怕你没有这个机会了，给我上！不必留活口。陆言，你听到梁总刚刚说什么了吗？听到了，梁总说不必留活口。顾言，顾言，放手，别过来。裴潇，既然你不愿意交出股权书，也不在乎这个女人和她肚子里的孩子，我来帮你解决。杨万可，你别乱来，我要为你做的一切付出代价的。代价？拿不到股份，我在裴家什么都不是。这样的日子我早就受够了。今天乖乖的交出股份，我让你们安全的离开。好，你把火机给我。我可以答应你。你觉得我会相信你吗？我今天看不到股权书，谁也别想离开。把股权书拿过来，把火机给我，我就给你。我们一起扔。你别怕。白笑，我肚子好痛、啊。别怕，我马上带你去医院。好啊，裴潇，你们居然敢玩我，我就出去死吧！裴潇，一定要保住孩子，你是我们的孩子。顾影，你醒醒，我不要你睡着。顾影，顾影，顾影。拜托你，无论如何一定要救活他，他对我真的很重要。您放心，我们一定会全力救治。莹莹，你不能有事儿，我们还有很多话没有说清楚。裴总，杨曼可已经醒了。
除了一些外部烧伤之外，精神状态尚可。走，新仇旧账，我要跟他算个清楚。梁总真是命大，正好，我这有份协议需要你看一下。这是我父亲的意思，你知道的。违抗他的命令，会有什么后果？不可能，我不信。我要见裴老爷，裴金凤，你不能这么对我。我要是你，我就留点利息。等一下，你还要见我的律师呢。你什么意思？梁万可，你涉嫌绑架和勒索，我们已经报案了。啊，裴总，我错了，我一时糊涂，鬼迷心窍，你放过我。啊，是吗？那我还要感谢你的鬼迷心窍了。要不是你这么一闹。老爷子也不会下定决心跟你离婚。至于你们梁家的家产，就当做给顾云的聘礼了。裴总，顾小姐的手术已经结束了。怎么样？您放心，顾小姐已经脱离了生命危险。那就好。可是孩子呢？您放心，孩子也保住了。只是顾小姐现在还在昏迷，不知道什么时候才会醒来。快带我去见她。爷爷，你醒了。我还以为我再也见不到你了。我的孩子，没事的，我们的孩子没事的。我们的孩子，你你都知道了。嗯，如果你说我全都知道了，那我可能还不确定。毕竟。你瞒着我的事儿太多了。第一件事儿就是你睡了，我还不认账。我那是……别急，还有呢。第二件事儿就是你连和严楚一起来骗，有了孩子还想逃，甚至不惜伪造医院的检测报告。让我想想还有没有？没有了，没有了，我可以解释。那你解释。对。我就是骗了你，事到如今，我也没什么可隐瞒的了，任凭裴总处置。这可是你说的。对，不过我姐和严楚是无辜的，这件事和他们无关。当然和他们无关，我要罚你。养好之后和我结婚。什么？恭喜恭喜，夫人顺利生产了，是个男孩。你们谁是孩子爸爸？快来看看孩子啊！裴总叫你呢。我当爸爸了。顾云呢？他没事吧？云云。没事，裴总我很好。裴总。你刚刚叫我什么？老公。真的感觉好像在做梦一样。是感觉和我结婚像是做梦一样吗？我就是以为，以为你不会喜欢我的。其实我早就喜欢上你了，只是感觉你好像一直想逃跑。所以我才想办法把你留在身边。我会一直陪着你的。